。这盘棋张杰是破足底炮，红方是许云川，黑方汤爱民，双方是先走这足底炮，这儿的话形成了一个两头蛇，对方也是进炮一水叠桥，先吃你的再说。红方呢快速把车拿出，而黑方呢拐掉马，准备要出车，红方先护住，在这个盘盘下。那么黑方有一个巧手就是进炮，通过一个打马胁迫对方，然后呢把车可以打进去，找机会呢再进卒啊，将来车从三路线火出，这样一种棋的话，黑方是可以抗衡的。临场的话，这个棋进炮确实是很难发现啊，他选择招法是对车，想简化局势，就想以多取胜，那红方也就接受了，将来这个棋炮八平六。红方这里也是将就计啊，你要是给我对车，我就给你换，因为换完之后呢，我可以打你的将，将来你补士之后，我可以再吃一个啊。这边呢，将来底线还可以威胁你，还盯着另外一个，所以你只是吃了一个兵啊，他吃你两个卒，还要再吃，还有下底炮，所以这棋你要收攻啊，局面马上就不利了。所以呢，这个棋他不甘心啊，就先上马护住，这样一来的话，你就没没有了对车的机会啊，他就捉你的马。对方只好跳拐角马穿弓。此时呢，红方先打一将，为将来这个补象做准备啊，抓着你的炮。对方也是顺势进炮去锁。但是这个时候啊，你没有了这个刚才打车的先手，这样的话已经时过境迁呀。红方只管上，但你出车之后，他可以选择补士，防守自己的炮。黑方就想对卒把马活通，一旦这个马活通，黑方就有利啊。那这时候红方就退车不肯，你要一冲，他象一飞，这炮掉过来。所以对方不敢冲啊，他就退回。此时红方正常上马，是要有一步上马打车的手段。那黑方这里选择先顶住啊，你要敢上马，我先打你的车。这儿还是不影响他对兵啊，上马踩过来。此时红方走了一步马去进五，这招棋啊，黑方也只好去冲了。冲完之后，这个棋他选择象五进三，那你要不冲，他就马五进四摁住你了。有这么一招棋啊，所以必须要冲。冲完之后，随时调炮过来。黑方选择是放中炮，啊，把对方摁住。此时红方马上进三一蹬，这儿对方这个棋进卒啊，也是挡住。红方这个棋呢，他选择招法是车八进一，把这炮砍住。因为这儿的话，你要是吃卒，他这里会有一个进车吃炮。那这样的话，红方固然好，但是这个棋不满意啊，他就不想给对方这个机会。强行控制局势，让车不要动。黑方没起走，先过一个卒，找机会呢。这个车一闪开就可以平卒，威胁对方的马。红方这马在河口确实尴尬，不过暂时你过不来，有车在这里挡住啊。你过来打你车。现在这个棋，红方就先跳进去了。这一跳之后，他是负有一个车到底线吃车，马七进六杀棋啊。那现在黑方走的是跑平八，先闪。闪开之后呢，你不能急于下底车。因为他可以抛三进一挡你啊，没有用。这儿红方啊选择退回，那现在黑方又过来，现在红方走了一个象三退五啊，就是利用你这个车在这里，卒还过不来，所以先象你一下。那对方这个棋呢，你一下踩掉你啊，你一平把车打了，所以对方没办法，他就先闪。这儿的话把这个卒再象掉，走的非常稳健，不给对方任何机会啊。对方现在还是进炮，把马赶走，还防着你马五进七这棋啊。那么红方直接退回，控制你上马的点位，上外马都不怕你啊。现在对方就平炮顶住马再说。那么此时红方选择是平炮把对方马摁住，就不让你上。那对方没有马六进五的反击啊。现在这个棋呢，这个马七进八又上不去，马七进六也上不去啊，所以两个马不活。至此呢，红方控制局势，大占优势。黑方选择招法是推炮，希望呢担子炮啊坚守。找机会马七进八反击，那么红方走的是马五进三，这儿黑方就上马去打，红方就平炮去对，对方也只能接受交换。换了之后呢，还是红方控制局面，黑方选择炮三进一再对啊，红方选择的是炮直接把对方士给打了。这招棋啊，对方没有想到，因为你老将吃一将把车打了，你要落士把你马踩了，你要踩马把车打了，所以对方就痛苦呀。他选择的是长车啊。这儿的话，这个炮他不吃，那你要踩将就给你换掉。那即便如此啊，红方已然是满意了，他选择下底炮，随时呢这个居底线将炮连单杀。这儿对方选择是一个气炮啊对子
，红方也结束了。那么双方进行了交换之后，红方已经是多了个士，而且呢多兵，简明占优了。所以此时呢飞象固守啊，对方选择是推炮回去。这儿的话，居八平九先吃一个，黑方小卒一冲，红方就平居，要抓这个士。黑方这个士也是保不住啊，他索性过来吃兵。红方杀了一将之后，对方就有进。这儿的话，选择啊进局吃炮，防止呢对方走一个炮八平五啊，进来威胁中兵。此时对方炮一涨之后呢，兵九进一，交给了炮。对方涨车啊，想过来吃中兵，结果呢这里啊就退车回来，直接呢去抢你的卒，因为你吃中兵，他可以防中炮，这样的话你根本吃不到，车还被吊住，一旦车动不了，那就等着输。许云川获胜。这段棋讲解是节外生枝。2003年，郭公炮对抗赛，红方李一廷号称小神童，黑方杨关林号称魔叔。这是两位顶尖棋手最后一战。我们来看，开局啊，郭公炮对战是中炮局，这儿对方选择一步补石象，那么黑方的长车就是要盯住对方的炮。一旦炮出至，那盘头马就冲对方，所以红方不愿意啊，抢先呢先炮去打，黑方就退了一步，希望做一个交换。那么如果换掉之后上边马出车啊，这也是可以下。只是红方呢，他不愿意换啊，想走一个退炮，沿河十八打，这儿又可以打象，这儿又可以打马，来扰乱黑方的阵型。黑方呢先进一个卒啊，这儿也不管你。如果你这里啊选择去打这个马。他就可以上马，等你这边出车的时候啊，他就给你对掉。那么这个棋走下去啊，由于你的左边三子未动，那黑方这个棋虽然是一先，但他这个两头蛇阵型好呀，出的速度也快啊，所以黑方有利。那红方到这里是不肯的，红方赶快出车。这儿的话，这个棋也是想点进来胁迫黑方的马，黑方卒三进不怕，红方快速出子。黑方居一平四，先捉炮，看你怎么定位。对方呢平炮打了一步车，这儿黑方就过来。那么由于啊，两0 3年它的规则已经发生了变化，你这儿的话打他的炮，他就平一步。那你再打的话，他又平开。你作为先手方，你当然要变招啊，所以这个棋你不能消极谋和。红方居四平二的话比较稳，但他又不肯。啊，认为这个棋是先，他居到河口去保，这样一来的话，这个棋啊，黑方上马就要采取利用呀。这个棋红方赶快脱身啊，这儿踹你一脚，如果你敢过来吃的话，上马又是一脚，你这个平炮根本来不及啊。比如说你现在退一步，准备强行去平炮，那么这个时候黑方有一招马六进五的好棋啊。这个棋呢，走之前要先把这个炮吃掉，不要留下互换啊。然后再吃，对方如果选择一个平炮过来，那么黑方这个棋他可以选择车四平二，那这个闪击之后，他有一个平炮打车啊，所以车被打死。对方你要是选择炮去打马的话，那将来马五进七，这招棋啊很犀利。你要是落势的话，进局就捉；你补势的话，进局再捉，将来硬砍这个势啊，就要杀棋。那么你过来防守，那这个棋也是很危险的。到这以后，这个棋啊，他把士一踩就杀你了，所以这棋你是不行的。那么既然不行，那么对方就不敢去打这个马，他就只能去踩。踩掉以后呢，这里啊，人家不踩你，用炮去打，你就得弃车砍炮。一弃车，你少个车就要输。如果你不弃车啊，他这里顺势一将，然后呢点车又是一将，将来双车一线要杀。对方如果落势，那平一步车啊，双车错了，那当然不行，他只能推炮坚守，这儿直接把士砍掉。虽然你可以吃个马，但是你还是来不及，他车到底线杀着你。等你落势的话，他这里有一步退将，那你就上，车八平五砍掉中士。下一招棋啊，车四平六还都会杀，这招棋是守不住的啊。那所以呢，这个棋看一看出啊，你现在顶马就是引火烧身，没有用，对方只好忍。啊，这儿的话认为对掉一个炮就没事了，结果黑方啊对完之后再来一炮，这棋啊李一受不了呀，到这以后只好平炮打车，抢先把左车开出，准备支援右翼。
，但是呢，右边过于空虚啊，一想出局，谈何容易？他先走局四平二，所以呢，红方这时候如果对局，这边还是要受攻啊，他又不肯，选择进局吃马，试图围住赵。此时呢，黑方就长局看住啊，他不受你利用，对方这个局关键没有点位啊，痛苦啊，想吃马他吃不到，都是马口，所以很无奈出局对。到这儿呢，黑方也就接受啊，对完之后呢，这个炮。打边兵呀、啊，下地炮很凶，对方也只能退居回去防守了。但是这个棋走下去，你一旦一回防，那么黑方就可以开始啊全面进攻，压制性打击对方。这儿你不管上马还是怎么样，他吃啊，你冲兵他过卒，你又不能下，他这个马上去连环马或者一往里切啊，对方都受不了。所以这棋他不甘心呀、啊，临场选择先上边马，这儿黑方就下底炮，富有抽子。红方只能出帅啊，这里也是放手一搏了。但是这个局面呀，四子归边要被围，黑方先补士啊，把这个车赶走，将来车马就可以脱身。这儿的话，这个棋他选择的是车进一步，因为这个车没有点位啊，又不敢离开苏线，只好先进一步。黑方顺势一将啊，这儿踩着车，所以再退一将。到这以后，马七进八就上。红方就想我牵住你啊，对个车，你这棋啊暂时没那么快赢。这儿的话找机会再纠缠。那黑方不给机会啊，马四进六就踢进去，将来这个棋非常厉害。对方到这里选择招法是车退两步，看你怎么走吧。黑方小卒就冲，慢慢去围。红方挺兵，试图马过来解救。黑方继续过卒，红方要杀进来，黑方继续下卒。这招棋呢也是啊，没办法，眼看就卒到位了。红方他兵五进一，接下来的棋黑方就卒三进一。这招棋他是想把马跳过来啊解围，但是呢这步象卒啊，他陷了妙呀。对方你没办法呀，你又不能象，象吃你。对方具有拱，准备下一步一冲再跳过来。但是这招棋啊，换的三仙啊，弃卒抢三仙，小卒就杀过去了。当红方这个棋想冲兵的时候，已然来不及，因为黑方此时已经兵临城下。那么这里啊，他小卒一平，你这个马根本就来不及跳呀。他这儿点一将，那么你一上啊，这个卒一平之后，只有一个进卒一将，退去杀棋。所以你踩马，这棋肯定是来不及呀。到这儿就被绝杀了。所以呢，到这儿之后，这个棋啊，一旦他这个车点将之后吃马，你顾不上吃马，那你只能打掉。打完之后点将下去的话，踩将连杀，有上，上来推炮一将啊，挡住车也没有用。那这样的话也是吃掉，到这里硬砍中士啊，一路杀进去。所以对方这个棋听骑兵啊，显然来不及。那临场的话选择进三兵，就希望赶快对掉啊，避免这个卒宝马白吃了。到这儿的话想对子解围，黑方小卒就冲过去，这个套路深呀。那么看着好像你这边啊吃马。你不敢吃，他点一将之后呢，上来就跳一将抽着车，但是你不吃吧，这个棋又不行，因为这棋你要象掉的话，他把马踩了，还是要杀你。但是你不象又不吃，看着卒七金往下冲，你这边在冲兵想踩马还来不及啊，这卒就过去了。所以这棋太狠了，红方冲了一步之后，黑方往下一点，到这儿对方实在不想下了，就认输了，两关零获胜